எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என் பேர் அன்பு ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சிஎஸ்எஸ் கலர்ஸ் சிஎஸ்எஸில் எத்தனை வழியாக நம்ம கலர்ஸை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஓகே நம்ம ஆல்ரெடி ட்ரை பண்ணோம்ல நம்ம ஒரு எக்ஸ்டர்னல் சிஎஸ்எஸ் ஃபைல் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் இதில் வந்து எச் ஒன் டேக் எல்லாமே செலக்ட் பண்ணி கலர் வந்து ரெட்டாக போட்டிருக்கோம் கரெக்டா ஸோ இதுக்கான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் நான் சொல்லிடுறேன் இப்போது என்ன ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இதுதான் எஸ்டிஎம்எல் செலக்டர் பி வந்து உங்களோட பியாக இருக்கலாம் இல்லை எச் ஒனாக இருக்கலாம் எல்லாமே அது ஒரு எஸ்டிஎம்எல் செலக்டர் ஓகே ஸோ ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன அப்ளை பண்ண போகிறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஃபாண்ட் சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ஃபாண்ட் சைஸ் தரலாம் இல்லைனா பேக்ரவுண்ட் கலர் இல்லைனா நார்மலாக உங்கள் ஃபாண்ட் கலர் அப்படி கூட நீங்கள் தரலாம் எப்பவுமே ப்ராப்பர்ட்டி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கும் தேவையில்லாமல் ப்ராப்பர்ட்டி வச்சுருக்க மாட்டோம்ல ஸோ ப்ராப்பர்ட்டி இருந்ததுன்னா அதுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கலர்னு போட்டிருக்கோன்னா இது எந்த கலர் அது கேட்கும் ஸோ நம்ம வந்து ரெட்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெட் கலராக அப்ளை பண்ணிக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து சில பேர் சொல்லுவாங்க ஏங்க நான் சிங்கிள் சிஎஸ்எஸ் தான் ஆட் பண்ண போகிறேன்னா எதுக்கு இந்த தேவையில்லாமல் இந்த ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் இருக்குன்னு கேட்கலாம் ஆனால் சிஎஸ்எஸில் பொறுத்த வரைக்குமே நீங்கள் மல்டிபிள் சிஎஸ்எஸ் கோடிங் டைப் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து இது கலராக வேணும் இங்கே பாருங்கள் ஒரு நிமிஷம் ஓப்பிட்டு பார்த்துக்கலாம் பார்த்து சரி பண்ணிக்கிறேன் போன வீடியோ நம்ம அது பண்ணல சரியா சேவ் ரிஃப்ரெஷ் ஓகே இப்போ வருது இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது எல்லாமே ஜஸ்ட் நார்மலாக இருக்குது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு இந்த இதோட பேக்ரவுண்ட் டெக்ஸ்ட் ஃபுல்லாக நம்ம மாறணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஓகே எனக்கு எச் ஒன் டேக் எல்லாமே செலக்ட் பண்ணி கலர் ரெட் அப்ளை பண்ணிவிட்டு எனக்கு பேக்ரவுண்ட் கலர் வேணும் ஸோ அந்த கலர் வந்து எனக்கு வந்து ரெட்டுக்கு பிளாக் அப்போமா ஸோ பிளாக் ஆக்கலாம் சேவ் ரிஃப்ரெஷ் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா டெக்ஸ்ட் கலர் வந்து ரெட்டில் இருக்குது பேக்ரவுண்ட் கலர் வந்து பிளாக்கில் இருக்குது நம்ம கோடிங் பண்ண போலையே ஓகே இது ஒரு வழி ஸோ ரெண்டாவது வழி பார்த்திங்க அப்படின்னா இது மாதிரி நீங்கள் மல்டிப்புள் சீசஸ் ரூல்ஸ் நீங்கள் எழுதிக்கலாம் ஸோ இது உங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் மாதிரி தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ மூணாவது வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கலர்ஸ் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து கலர் ரெஃபரன்ஸ் பண்ணும்போது கலர் நேம் வச்சு ரெஃபரன்ஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா எஸ்டிமல் ஃபைலில் உள்ள கலர் நேம்ஸ் வச்சு ரெஃபர் பண்ணலாம் இல்லைனா எக்ஸாக்ட் டிசிமலில் பண்ணலாம் இல்லை ஆஜிபிலில் பண்ணலாம் உங்களுக்கு புரியல இல்லை இப்போ நான் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ கலர் நேம்ஸ் அப்படின்னா ஹியூமன் ரீடபுளாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெட் பிளாக் ஹியூமன் ரீடபுளாக இருக்கா அது எல்லாமே கலர் நேம்ஸ் இப்போ எஸ்டிமல் ஃபைவ்க்கு வந்து இப்போ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா எஸ்டிமல் ஃபைவ் கலர் நேம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா என்னென்னா சில எல்லா ப்ரௌசஸுமே எல்லா கலர்ஸுமே சப்போர்ட் பண்ணாதில்ல ஸோ எஸ்டிமல் ஃபைவ்ல என்னென்ன கலர்ஸும் சப்போர்ட் ஆகும் அப்படின்னா இது இந்த கலர்ஸும் சப்போர்ட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அக்வா அதெல்லாம் உங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் மூணாவது வழி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸா டிசிமல் இதுதான் ரொம்ப காமனாக யூஸ் பண்ணுற ஒரு டெக்னாலஜி உங்களுக்கு தெரியும் கலர்ஸ்னாவே உங்களுக்கு ரெட் க்ரீன் ப்ளூ ஆர்ஜிபின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அது மெயினாக வச்சு தான் கலர்ஸே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட் டூ டிஜிட் வந்து ஆர் ஆர் இருக்கும் ஐ மீன் ரெட் செகண்ட் டிஜிட் வந்து ஜிஜின்னு இருக்கும் விச் மீன்ஸ் க்ரீன் லாஸ்ட் ரெண்டு வந்து ப்ளூ ஓகே ஸோ இதை நீங்கள் எப்படி வச்சுக்கலாம்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள் எனக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா டிசிமல் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நீங்கள் ஹேஷ் எப்பவுமே போட்டுக்கணும் ஓகே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து ரெட்டு ஜீரோவாக இருக்கணும் ஓகே ரெட்டே சுத்தமாக தேவையில்லை நெக்ஸ்ட்டு வந்து க்ரீனும் எனக்கு சுத்தமாக தேவையில்லை எனக்கு ப்ளூவும் சரியாக தேவையில்லை அப்படின்னா இது வந்து அப்படின்னா இருக்கும் ரெட் இல்லை ப்ளூ இல்லை க்ரீன் இல்லை அப்போ வந்து இட்ஸ் பிளாக்காக தான் இருக்க போகுது இப்போ இது வந்து நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ணலாமா காப்பி பண்ணிவிட்டு இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணுறேன் சேவ் பண்ணிவிட்டு டிஃபினிஷ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ சேம் கரெக்டாக வருது ஸோ இப்போ நீங்கள் நீங்கள் அப்போ நீங்கள் சொல்லலாம் ஏங்க அப்போ நான் ஈஸியாக நான் வந்து பிளாக்னே போட்டு பின்னே நான் எதுக்கு தேவையில்லாம் எக்ஸாக் கோட் போடணும்னு கேட்பீங்க ஆனால் உங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்க்கும்போது எக்ஸ்ட்ரா கோட் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்கள் வெப்பேஜ் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக லோட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இதனால் மோஸ்ட்டாக வந்து எக்ஸ்ட்ரா டெசிமல் கோடு தான் அவங்க கோட் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ ரெட்டும் மாற்றிக்கலாமா ரெட்டு வந்து போட்டு பார்க்கலாம் இந் சிம்பிள் இன்னொன்று ஒரு ட்ரிக் சொல்கிறேன் என்ன ட்ரிக் அப்படின்னா சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து ரியல் டைமில்
ஜீரோ 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 இப்போ இது வந்து ரெட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அவ்வளோதான் பார்ப்போம் சேவ் ரெஃப்ரெஷ் ஸோ சேம் இப்போ எக்ஸ்ட்ரா கோடுக்கு மாற்றிட்டோம் அதனால நம்மளுக்கு கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது ஸோ இதுதான் எஸ்டிஎம்எல்லோட கலர் கோட்ஸ் நீங்கள் உள்ள வயசாக நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஸோ நீங்கள் இதில் பார்க்கலாம் இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா டிசிமல் கோட் அண்ட் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அது கலர் நேம் ஸோ நீங்கள் ரெண்டு அப்ளை பண்ணாலும் சேம் கலர் தான் வரப்போகுது ஆனால் முடிஞ்ச வரைக்குமே எக்ஸ்ட்ரா டிசிமல் யூஸ் பண்ணுறது நல்லது ஓகேங்களா ஸோ சில பேருக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கியூரியஸாக இருப்பாங்க ஓகே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது வந்து ஒரு அஞ்சு பத்து கலர் தான் தெரியும் ஆனால் டோட்டலாக எவ்வளோ கலர் தாங்க இருக்குது அப்படின்னு கேட்பீங்க ஸோ அவங்களுக்காக தான் இந்த ஒரு ஸ்லைட் டோட்டலாக எவ்வளோ கலர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா டிசிமலில் சிக்ஸ்டீன் மில்லியன் கலர்ஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ அதாவது அவ்வளோ காம்பினேஷன்ஸில் நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ்க்கு ப்ளே பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பேசிக்காக கேர்ள்ஸ் மென்டாலிட்டியில் வந்து பிங்க் தான் இருக்குது பாய்ஸ் மென்டாலிட்டியில் ரெட்டு ப்ளூ ஒயிட் தான் இருக்குது அப்படிலாம் கிடையாது கம்ப்யூட்டர் பொறுத்த வரைக்குமே மோர் தென் சிக்ஸ்டீன் மில்லியன் கலர்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா இது ஜஸ்ட் உங்களோட நாலேஜுக்கு ஏற்றுக்கோங்க ஸோ மாடர்ன் ப்ராசஸ் வரும்போது உங்களுக்கு வந்து ஃபோர் டிஜிட்டாக மாறும் லைக் ஆர்ஆர் ரெட் ரெட் க்ரீன் க்ரீன் ப்ளூ ப்ளூ அப்புறம் ட்ரான்ஸ்பரன்சி ஓகே ஸோ மாடர்ன் ப்ராசஸாக நீங்கள் போடும் போது உங்களுக்கு சைஸ் இன்னும் அதிகமாகும் ஸோ நம்ம ரொம்ப டீப்பாக போக தேவையில்லை ஆனால் இதெல்லாம் சின்ன ஒரு பேசிக்ஸ் இதை நீங்கள் தெரிஞ்சால் தான் உங்களால் ஃபியூச்சரில் ஈஸியாக பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எப்படி ஒரு நியூ ஃபாண்ட் அதாவது நெட் லெவலில் கூகுள் ஃபாண்ட்ஸை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவ